ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ತನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ತಾನು ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕ್ರಿಕೆಟನ್ನು ಆಡಿಸೋದಿಲ್ಲ ಮೀನಿನ ಮಳೆ ಬರಲು ಕಾರಣವೇನು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಟಾನಿಕ್ ಬಾಟಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬಾಟಲನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂತಹ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಭೂಮಿ ತನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ತಾನು ವೇಗವಾಗಿ ತಿರುಗುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಆ ವೇಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಾವು ಆ ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಭೂಮಿ ತನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ತಾನು ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ತಿರುಗುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ತನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ತಾನು ಒಂದು ಬಾರಿ ತಿರುಗಲು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತಲೂ ತಿರುಗಲು ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ದಿನಗಳು ಸುತ್ತುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಏಕೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿದ್ದೇವೆ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಗಂಟೆಗೆ ಐವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬಸ್ಸು ಅಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆ ವೇಗವನ್ನು ಫೀಲ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೂತುಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಕಾರಣ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸೀಟುಗಳು ಲಗೇಜ್ಗಳು ಹೀಗೆ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ವಾತಾವರಣವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಸ್ಸಿನ ಜೊತೆಗೆ ಗಂಟೆಗೆ ಐವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿರುತ್ತವೆ ಹೀಗೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಗಿಡಗಳು ಮರಗಳು ನೀರು ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮನುಷ್ಯರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ವಾತಾವರಣವೆಲ್ಲವೂ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ನಿಂದಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಭೂಮಿಯ ಜೊತೆಗೆ ವಾತಾವರಣವು ಮತ್ತು ನಾವು ಕೂಡ ಒಂದೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಭೂಮಿಯ ವೇಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಸ್ಪೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಸ್ಪೀಡ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಬಸ್ಸಿನ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬರೋಣ ನಾವು ಗಂಟೆಗೆ ಐವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬಸ್ಸು ಹೀಗೆ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವವರೆಗೂ ನಮಗೇನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ ಅಂದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಗ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವವರೆಲ್ಲರೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಡ್ರೈವರ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಗ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವವರೆಲ್ಲರೂ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಬಸ್ಸು ಒಂದೇ ಸ್ಪೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಮಗೇನೂ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಆ ಸ್ಪೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆಯಾದರೆ ಆ ಸ್ಪೀಡ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೀಗೆಯೇ ಭೂಮಿಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ನಿಂದ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ನಮಗೇನೂ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ಭೂಮಿ ತಿರುಗುವ ಸ್ಪೀಡ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲ ನಿಂತು ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಆ ಸ್ಪೀಡ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಡಿಸ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಯಾಕೆ ಆಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ರೀಸನ್ಸ್ಗಳಿವೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಗೇಮ್ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಬಿಡಿ ಆದರೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಅಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಫುಟ್ಬಾಲನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ದೇಶಗಳು ಆಡ್ತವೆ ಆದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟನ್ನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಆಡೋದು ಕೇವಲ ಹನ್ನೆರಡು ದೇಶಗಳು ಮಾತ್ರ ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದೇಶಗಳಾದಂತಹ ಅಮೆರಿಕ ಚೀನಾ ಜಪಾನ್ನಂತಹ ದೇಶಗಳು ಕ್ರಿಕೆಟನ್ನು ಆಡೋದಿಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಚೀನಾ ಇಟಲಿ ಜಪಾನ್ನಂಥ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ಗಳು ನಡೀತವೆ ಆದರೆ ಅಂಥ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡೋದಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಕಟ್ಟೋದು ಕಷ್
ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೀನಿನ ಮಳೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಮೆಡಿಸನ್ ಹಾಗೂ ಟಾನಿಕ್ ಬಾಟಲ್ಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಏಕೆ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಯು ವಿ ರೇಸ್ ಹಾಗೂ ಸನ್ಲೈಟ್ ರೇಸ್ಗಳನ್ನು ಬಾಟಲ್ ಒಳಗಡೆ ಅಲೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಮೆಡಿಸನ್ಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೆಡಿಸನ್ ಇರುವ ಬಾಟಲ್ ಒಳಗಡೆ ಸನ್ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಹೋದರೆ ಫೋಟೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ನಿಂದಾಗಿ ಮೆಡಿಸನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಮೆಡಿಸನ್ಸ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತವೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಯು ವಿ ರೇಸ್ ಹಾಗೂ ಸನ್ಲೈಟ್ ರೇಸ್ನಿಂದ ಮೆಡಿಸನ್ಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಲು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬಾಟಲ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ನಾವು ಬಳಸುವ ಫೋನ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದ ಲೆನ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಶೇಪ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಆದರೆ ಇಮೇಜಸ್ ಯಾಕೆ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿರುವ ಇಮೇಜ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಇಮೇಜ್ ರೌಂಡ್ ಆಗಿಯೇ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇಮೇಜ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ನಿಂದ ಲೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವಾಗ ಇಮೇಜನ್ನು ಸೆನ್ಸಾರ್ ಕ್ರಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಮೇಜ್ನ ಎಡ್ಜ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಸರ್ಕಲ್ ಶೇಪ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಇಮೇಜನ್ನು ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಶೇಪ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಇಂತಹ ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯಗಳು ಚಾನೆಲನ್ನ